Ja, daar nou, nou, die... Namun Guru, Laman, I will read it one, one uh, shaloka, you will get lung also, yeah? Namun Guru, Laman Namda, Yidam Chingrola, Chuju Tusum, Yawase, Dala Tsegun Dag, Malam, Chijin Dupe, Tunjur Chilam Zu, Homage to the Guru, Lamas, and Yidam, Mandala deities. <coughs> Victors of the three times and ten directions and your offspring lovingly consider me and bless my expression prayers that they may turn out exactly as intended. Okay. So now here, this just, it's kind of a tradition of the great masters when they, before they write something, then they, they pay their respect to the triple gems and as well as their teacher and lineage, the, the teachers of their lineage and then Yidams and uh, uh, and Buddhas and Bodhisattvas. And then requesting, requesting to bless me or the, the writer, Thar Karma Varanjung Doji, and in order to accomplish what he dedicated for sentient beings. Alors, uh, Rinpoche vous lira chaque stance uh, et en tibétain d'abord, ainsi vous recevrez euh, le, le long, la transmission de lecture, et euh, ensuite il vous expliquera le, le sens euh, du texte. Donc le, le, le premier première stance, euh, maîtres et déités du mandala, du yidam, victorieux et fils des dix directions et des trois temps, ayez une aimante Pensez à mon égard et en accord avec mes souhaits, accordez votre bénédiction pour que je puisse atteindre l'accomplissement. Donc ici, euh, l'auteur, le troisième karmapa, suit la tradition où euh, il est euh, d'usage de rendre d'abord hommage à ses maîtres, aux trois joyaux, Bodha, Dharma et Sangha, ainsi qu'aux euh, divinités de prédilection, les Yidam, euh, etc. Et il, fait cette, euh, euh, il rend cet hommage afin qu'ils puissent recevoir leur bénédiction, puis qu pour qu'ils puissent euh, mener à terme euh, son, euh, son intention d'aider les autres, et en particulier pour qu'ils qu puissent... Euh, menait à, à l'accomplissement son, son intention. ranga ane Dhatun Zimbatang, Jibbe Ngobala, Dhatun Zimbatang, Nika Yung Dekhi Vare. 
Ta jimba po rani la dao dun zimba di me na Tin ti dao dun zimba me be ki Mi ba ti yur da ngob tham jay la pe ni Te na tini Tani yur yang me ba ngob yang me ba Te na te na jing chue tham jay Tung ba ni yin ba ti shi tuk yore Ti in zang Kangre li ki bi ge tso nyok ba me ba si ya di nyok ba me ba si na Kusum mi ba me ba si ya Ta kusum di mi ba yue cha na ta nyok ba ten Ti son cha sunam sa gare di yunan sunam di ta me ba la tro tuk ma re si Yula jimba tong me ki yula dao dun Jimba tong me ki yula dao dun zimba 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 yunan Ten zimba ti chi ngwa re Semje korweke korweke nandu korweke nane zane tarme tu ba jing dengen di korwa mare kowa le shemba mzimbati jingi yoga yamare O tenda yinba sonzang kowe jingi mare mzimbati shembe jingi yore Tenda yindu jimba tunga po rangi jimbe ki tunga ki yur semje jimba tunga ki ngobo tamche la daudu mzimba mewa jiyona Ten kosu na nyoko mewa yins Ti gewati ตีเกี่ยวอะไรที่ทุ่งเอกชูที่เนี่ยดามลาสบายกันยกบันเหมือนเราบุชเรสที่คางเรลเปียจ์คางเรนี่ทุ่งเอกชูที่เกี่ย
practice of uh, prajna means wisdom with the practice of diligent of course has great merit but if you, the merit is lacking by the view of the wisdom practice then merit will merit is limited therefore here uncontaminated is like unstained means that any merit you engage into should not should be free from the clinging on it the three way of you clinging on it one for instance if you give something to the animals if you clinging yourself as me or self clinging on the objects which belongs to you clinging over others as a uh, something like other compared to me when, when you have that clinging on three round then your merit is limited so if you are free from that clinging then your merit is limitless this merit will go towards to the enlightenment therefore limitless merits because free from the three round attachment so uncontaminated the two accumulation means one on one side accumulation of merits on the other hand accumulation of wisdom so merit and wisdom combined together is the uncontaminated stream which directly goes to the ocean of four kayas four kayas are the quality of the enlightenment so like ocean is uh, big and deep uh, so ocean the four streams which come from kalasha mountain goes to the ocean as it is the my merits our merit through the two accumulation of practice must go to the enlightenment which is the quality of the buddha uh, with four kayas nirmana kaya sambhoga kaya dharma kaya then another kaya is i think essence kaya yes, kaya of essence means well this will be explained here later okay four kayas hello um Nous venons à la stance 2. Euh, Rinpoche remarque que cette traduction en anglais euh, n'est pas tout à fait euh, la meilleure. Il existe une autre traduction euh, faite par Eric Pemakunzang qu'il euh, préfère. L'anglais est, euh, euh, est, est plus précis et, et euh, c'est mieux, mieux écrit. Donc je vous lis l'instance. « Puissent les flots de mérite non souillés par les trois concepts, nés des montagnes neigeuses, des pensées et des, et des actes purs, de moi-même et de tous les êtres, se fondre dans l'océan des quatre kayas des vainqueurs. » Donc ici, euh, il fait référence au, à l'accumulation de mérite euh, des vertus, des actes de vertu, de la pensée et euh, des actes euh, physiques et verbales vertueuses. Nous pouvons également comparer cela à, aux six paramitas que vous connaissez sans doute, les six perfections que sont la générosité, la discipline morale, la patience, la persévérance, la concentration méditative et la sagesse. Euh, D'une manière générale, il est considéré que euh, ces euh, paramitas ne sont pas, euh, euh, ou disons, sont limités, plus précisément, lorsqu'ils ne sont pas associés à la sagesse. Euh, C'est-à-dire, s'ils ne sont pas associés à la vue, à la compréhension euh, de la réalité euh, ultime. 
Alors, lorsque il y est référence dans, ce, euh, dans cette stance euh, des mérites qui sont comparés aux eaux pures euh, qui descendent des montagnes neigeuses, à l'instar des quatre fleuves euh, qui euh, coulent euh, du mont Kailash et qui euh, se jettent <coughs> chacun dans l'océan. De même, ces mérites euh, sont euh, purs ou parfaits lorsque euh, ils sont associés à, à la sagesse. Et c'est en cela qu'ils sont non souillés par les trois concepts. Les trois concepts sont notre attachement à l'idée de l'agent, de celui qui accomplit une action, de le « moi, je », ainsi que l'attachement à l'acte ou à l'objet que l'on donne, par exemple dans le cadre de la générosité, et euh, <coughs> du destinataire de cet acte, la personne euh, autrui que l'on saisit comme existant et véritable également. Donc, tout acte que nous accumulons habituellement sont toujours entachés de euh, ces limites, de ces concepts qui rendent donc les vertus que nous accumulons euh, ordinairement euh, limitées et font que ces mérites ne sont pas euh, source euh, de l'éveil. Donc, il, euh, dans ce sens, il souhaite que nous puissions accumuler euh, les mérites avec la vue et la sagesse, c'est-à-dire de façon que ces mérites deviennent véritablement sans limite, euh, que ces mérites soient par-delà nos concepts et nos saisies dualistes, afin qu'ils puissent euh, être source de l'éveil euh, et euh, se jeter, comme il est écrit dans cette, dans, le, dans la stance dans l'océan des quatre kaya le terme kaya est un terme sanscrit qui, euh, qui se réfère à, au, au corps donc aux quatre corps de l'éveil il s'agit donc du, euh, sam, du nirmanakaya du sambhogakaya de dharmakaya et il y a un quatrième corps que nous pourrions nommer le corps de l'essence ou de l'incité dont nous en discuterons plus tard dans le texte. <coughs> 